Good morning students, welcome everyone. Now, in our video, we will see how we chemical equation balance. So, balancing chemical equation by frequency number method. There are certain rules. So, I will explain the rules. First rule, write the frequency number. F. Write the frequency number of all the elements. One equation will be all elements of frequency number first. Frequency number is what? In the equation, one particular element is how many times it is repeated, how many places it is repeated, that is the frequency number. Now, aluminum is here, aluminum is here, then it is here, then it is here. The frequency number of aluminum is 2. Okay, how many atoms do you count? Here is one place of aluminum, here is one place of aluminum. So, the frequency number of aluminum is 2. Now, the element is AL, aluminum. That is the F number, 2. Okay, now we find the frequency number. That's why we find all elements of frequency number. Okay, next carbon. How many places are carbon? Carbon is in one place, carbon is in one place, carbon is in one place. So, there are two places of carbon. So, what is the F number of carbon? 2. Next, oxygen. Oxygen is in the frequency number. So, in one place, 2, 3, 4, 5. There are five places of oxygen. So, oxygen is in the frequency number 5. Next, hydrogen. Hydrogen. हाइड्रोजन इतने प्लेस लाऊं दरकन पारेंगा हाइड्रोजन उन्हें तो वन टू रेंड प्लेस लाऊं दरकन सो आधुनिक फ्रीक्वेंसी नंबर टू नेक्स्ट नाइट्रोजन नाइट्रोजन इतने प्लेस लाऊं दरकन पारेंगा इंगोर प्लेस देन इंगोर प्लेस अब लोग अगर इंगी में नाइट्रोजन वाला सो रेंड प्लेस लाता नाइट्रोजन उन्हें F number is written. Why are you writing the oxygen? Because we have already written the oxygen. Okay, so all elements are written in F number. Now, balance the element which is having least F number. If you have least F number, that is balance. First, so this is least F number, this is least F number, this is least F number, this is least F number. So, this is four elements of least frequency number. That is the same frequency number. So, this is the first balance. Okay, so balance the element which is having least frequency number. This is the least frequency number. So, then other element should be balanced in the increasing order of F number. So, least number balance, then upper mid is the higher frequency number element to balance. Okay, next. If two or more elements have same frequency number, then balance the metal first. Two or more elements having same frequency number. Here, here, here. So, in the element, there is the same frequency number. So, now, what do we balance? So, two or more elements have the same frequency number. Then, metal, non-metal, metal is first balance. Okay, here, here, aluminum, metal. Carbon, then hydrogen, nitrogen. This is non-metal. Then, automatically, aluminum is first balance. Then, that order is first. First, what do we balance? Aluminum. Okay, here, 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 metal. Next, non-metal should be balanced next. Okay, why? The first aluminium should be balanced first. Now, you can say, sir, there are two metals in the middle, sir. Then, you can say, sir, you can say, first. In case, there is one metal, aluminium is one metal. So, in case, there are two metals with the same frequency, the metal with the highest atomic number should be balanced first. Do you know? Metal and non-metal are the first to balance the metal and the non-metal are the next to balance the metal. No sir, metal, there are two metals, there are three metals, there are two metals with the same frequency number. Then the metal with the highest atomic number should be balanced first. Okay, but here is one metal, that's not the problem. That's why the first to balance the metal. Next, next frequency number, so carbon 2, hydrogen 2, nitrogen 2. This is the next to the least frequency number. Now, this is the non-metal. Okay, now we have to first balance here. There is no non-metal, there is no least frequency number, there is the same frequency number. Now, non-metal with the highest atomic number should be balanced first. If two or more non-metal has same frequency number, two or more non-metal has same frequency number, then balance the non-metal with the highest atomic number. Now, in the three non-metal, सेम फ्रीक्वेंसी नंबर रख के मून के में इप्पन द मून नॉन मेटल के नॉन मेटल है यदि का हाईएस्ट आटा में नंबर रख के कार्बन का आटा में नंबर सिक्स हाइड्रोजन का आटा में नंबर वन में नाइट्रोजन का आटा में नंबर सेवन है अप्पा ये तो दां हाईएस्ट आटा में नंबर अप्पा ये तो दां सेकेंड आप बैलेंस पनो
ஹைட்ரஜன் ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுதான் லீஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் அப்ப இது ஃபோர்த் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஃப்ரீக்வன்சி நம்பருக்கு போறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் வந்து ஃபைவ் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஸோ இது ஃபிஃப்தா நான் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் பேலன்சிங் ஆர்டர் இதுதான் இந்த இந்த ஆர்டர்ல தான் நம்ம எலமெண்ட்டை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஓகேவா சரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஓகேவா லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஃபர்ஸ்ட் எந்த எலமெண்ட் அலுமினியம் எலமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அலுமினியம் எலமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அலுமினியம் எலமெண்ட் லெஃப்ட் சைடு எத்தனை இருக்கு டூ இருக்கு ஓகேவா டூ இருக்கு இங்க பாருங்க இப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த டூ வந்து அதாவது ஆட்டம்க்கு அப்புறம் இந்த நம்பர் வந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் வந்து அப்ளிகபிள் ஃபார் ஒன்லி தட் ஆட்டம் இந்த டூ வந்து நாட் காமன் ஃபார் ஆல் த ஆட்டம் இந்த மாலிக்குள் இந்த டூ வந்து ஒன்லி ஃபார் அலுமினியம் பட் இங்க முன்னாடி எதனா ஒரு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா இந்த நம்பர் வந்து எல்லா ஆட்டமுக்கும் காமன் புரிஞ்சுதா இந்த த்ரீ வந்து காமன் ஃபார் அலுமினியம் காமன் ஃபார் கார்பன் காமன் ஃபார் ஆக்சிஜன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் கோவிஷியன்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த நம்பர் காமன் ஃபார் ஆல் பட் இங்க எழுதுற நம்பர் வந்து ஒன்லி இதுக்கு தான் இந்த சி ஓட்டு இந்த டூ வந்து ஒன்லி ஃபார் ஆக்சிஜன் இந்த கச்சன் ஓத்திட்ல த்ரீ ஒன்லி ஃபார் ஆக்சிஜன் புரிஞ்சுச்சா பட் இத பிராக்கெட்ல கொடுத்துட்டு இந்த த்ரீ கொடுத்தாங்கன்னா இந்த த்ரீ வந்து காமன் ஃபார் நைட்ரஜன் காமன் ஏன்னா இது பிராக்கெட்ல இருக்கு காமன் ஃபார் நைட்ரஜன் அஸ் வெல் அஸ் காமன் ஃபார் ஆக்சிஜன் இந்த த்ரீ பட் இந்த த்ரீ ஒன்லி ஃபார் ஆக்சிஜன் புரிஞ்சுதா இங்க த்ரீ ஆக்சிஜன் இருக்குங்கிறத இந்த த்ரீ ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது இந்த த்ரீ வந்து நைட்ரஜனுக்கு காமன் கிடையாது இந்த த்ரீ நைட்ரஜனுக்கு காமன் கிடையாது பட் இந்த த்ரீ ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் ஆக்சிஜன் பட் இந்த த்ரீ ஆக்சிஜனுக்கும் அப்ளிகபிள் நைட்ரஜனுக்கும் அப்ளிகபிள் புரிஞ்சிச்சா இங்க எதனா ஒரு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அது எல்லா எலமெண்ட்டுமே அப்ளிகபிள் புரிஞ்சிருச்சா ஓகே இப்போ அலுமினியம் எத்தனை அலுமினியம் இருக்கு டூ அலுமினியம் இருக்கு லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு எத்தனை அலுமினியம் இருக்கு ஒன்லி ஒன் அலுமினியம் இருக்கு புரிஞ்சுதா ஒன்லி ஒன் அலுமினியம் இருக்கு இப்போ டூ ரைட் சைடு இருக்கிற அலுமினியத்தை டூவா நான் மாத்திரம் கரெக்ட் தான் அப்போ தான் பேலன்ஸ் ஆகும் அப்போ நீங்க திங்க் பண்ணலாம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் பண்ற மிஸ்டேக் இங்க தான் ஏஎல் இப்போ நான் டூ இந்த இடத்துல போட்டுட்டேன்னா ஏஎல் டூ வந்துடும் சார் அப்போ இது பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க எப்பவுமே எலமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற நம்பரை நீங்க சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அதாவது இந்த பிளேஸ்ல இந்த பிளேஸ்ல இந்த பிளேஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது நீ எங்க மட்டும்தான் உனக்கு நம்பரை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குன்னா பிஃபோர் டு த காம்பவுண்ட் இங்கேயோ இல்ல இங்கேயோ இல்ல இங்கேயோ இந்த பிளேஸ் அதே மாதிரி முன்னாடி எலமெண்ட் காம்பவுண்டுக்கு முன்னாடி மட்டும்தான் நீங்க நம்பரை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஆஃப்டர் த எலமெண்ட் இல்ல ஆஃப்டர் த காம்பவுண்ட் உங்களுக்கு நம்பரை ஆட் பண்ணவோ இல்ல டெலிட் பண்ணவோ உங்களுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது ஓகே அப்போ நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு டூ அலுமினியம் இருக்கு ரைட் சைடு ஒன் அலுமினியம் இருக்கு இதை நான் டூவா டூ அலுமினியமா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா நான் டூவை வந்து முன்னாடி தான் போடணும் அப்ப இங்க டூ போட்டுக்கிறேன் இப்ப டூ அலுமினியம் ஆயிடுச்சு ஓகேவா இப்ப ரைட் சைடும் டூ அலுமினியம் ரைட் சைடு டூ அலுமினியம் ஸோ அலுமினியம் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் நான் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டேன் அலுமினியம் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் எந்த எலமெண்ட் நைட்ரஜன் பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ நைட்ரஜன் லெஃப்ட் சைடு எத்தனை நைட்ரஜன் இருக்கு ஒரு நைட்ரஜன் கரெக்டா ஒரு நைட்ரஜன் லெஃப்ட் சைடு ஒரு நைட்ரஜன் ரைட் சைடு எத்தனை நைட்ரஜன் இருக்கு நல்லா பாருங்க ரைட் சைடு இந்த டூ காமன் ஃபார் ஆல் த எலமெண்ட் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த த்ரீ ஒன்லி ஆக்சிஜன் பட் இந்த த்ரீ ஆக்சிஜனுக்கும் இருக்கு நைட்ரஜன் இருக்கு அப்ப இங்க நைட்ரஜன் த்ரீ நைட்ரஜன் இருக்கு புரிஞ்சுதா த்ரீ நைட்ரஜன் இருக்கு இங்க ஒரு டூ இருக்கு அப்ப டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் புரிஞ்சுதா த்ரீ நைட்ரஜன் த்ரீ நைட்ரஜன் அண்ட் இன்ட்டு டூ இந்த டூ காமன் தானே அப்ப டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் நைட்ரஜன் அப்ப ரைட் சைடு சிக்ஸ் நைட்ரஜன் இருக்கு ஓகேவா இப்ப லெப்ட் சைடு ஒண்ணு தான் இருக்கு அப்ப நான் லெப்ட் சைடு சிக்ஸா சிக்ஸ் நைட்ரஜனை கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா என்ன செய்யணும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சோ இந்த பிளேஸ்ல சிக்ஸ் போட்டுட்டேன் இப்ப பாருங்க சிக்ஸ் நைட்ரஜன் வந்துருச்சு ஏன்னா இந்த சிக்ஸ் காமன் ஃபார் ஆல் அப்போ இது எனக்கு நைட்ரஜன் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு லெப்ட் சைடும் சிக்ஸ் நைட்ரஜன் ரைட் சைடும் சிக்ஸ் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் தேர்ட் எதை நான் பேலன்ஸ் பண்ணணும் கார்பனை பேலன்ஸ் பண்ணணும் தேர்ட் வந்து தேர்ட் ஆர்டர் வந்து கார்பன் கார்பன் வந்து லெப்ட் சைடு எத்தனை எழுதிக்கணும் எழுதிக்க
டூ ஹைட்ரஜன் ஒன்லி டூ ஹைட்ரஜன் பாருங்க ரைட் சைடு ஒன்லி டூ ஹைட்ரஜன் அப்ப என்ன செய்யணும் இத த்ரீயால மல்டிப்ளை பண்ணா த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் வந்துடும் புரிஞ்சுதா த்ரீயால மல்டிப்ளை பண்ணா த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் வந்துடும் ஓகேவா அப்ப நான் த்ரீயால மல்டிப்ளை பண்றேன் இப்ப சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் வந்துடும் ஓகேவா சோ இங்கேயும் சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் வந்துருச்சு அப்ப ஹைட்ரஜனும் பேலன்ஸ்ட் கார்பன் பேலன்ஸ் நைட்ரஜன் பேலன்ஸ் அலுமினியம் பேலன்ஸ் ஹைட்ரஜனும் பேலன்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ்ட் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது ஆக்சிஜன் மட்டும் இப்போ ஆக்சிஜன் லெஃப்ட் சைடு எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு பார்க்கணும் நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க இங்க பாருங்க த்ரீ இங்க ஒரு த்ரீ இருக்கு அப்ப த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ஓகேவா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ஸோ இங்க ஒரு நைன் ஆக்சிஜன் பிளஸ் இங்க சிக்ஸ் இன்டு த்ரீ சிக்ஸ் இன்டு த்ரீ கரெக்டா எயிட்டி ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் லெஃப்ட் சைடு டுவெண்ட்டி செவன் ஆக்சிஜன் கரெக்டா அதே மாதிரி ரைட் சைடு பாக்குறேன் இங்க த்ரீ இன்டு த்ரீ நைன் த்ரீ இன்டு த்ரீ நைன் இன்டு டூ ஸோ எயிட்டி கரெக்டா பிளஸ் த்ரீ இன்டு டூ சிக்ஸ் த்ரீ இன்டு டூ சிக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஆக்சிஜன் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் எயிட்டீன் பிளஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ ரைட் சைடு டுவெண்ட்டி செவன் ஆக்சிஜன் ஸோ நவ் ஈக்வேஷன் இஸ் பேலன்ஸ்ட் நீங்க வந்து கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஈக்வேஷன் வந்து பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓகேவா ஈக்வேஷன் வந்து பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு லாஸ்ட்டா ஒரு டைம் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் ஒரு ஈக்வேஷன் வந்து நம்மளால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் ஈஸியா ஓகே வாங்க நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஈக்வேஷன் அதாவது கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் பிளஸ் ஹச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் கியூஸ் கே டூ எஸ் ஓ ஃபோர் பிளஸ் சிஆர் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் டேக் அண்ட் த்ரேஸ் பிளஸ் ஹச் டூ பிளஸ் ஓ டூ இந்த ஈக்வேஷன் தான் பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்காக இதில் இருக்கிற எலமெண்ட்லாம் எழுதிக்கிறேன் கே நெக்ஸ்ட் குரோமியம் சிஆர் நெக்ஸ்ட் ஆக்சிஜன் நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன் நெக்ஸ்ட் சல்ஃபர் நெக்ஸ்ட் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் ஆல்ரெடி எழுதிட்டேன் ஸோ அவ்வளோதான் என்னென்ன எலமெண்ட்லாம் லெஃப்ட் சைடு இருக்கும் அந்த எலமெண்ட் மட்டும் தான் ரைட் சைடு இருக்கும் எப்போவுமே கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ல லெஃப்ட் சைடு என்ன எலமெண்ட்லாம் இருக்கும் ரைட் சைடு அதே எலமெண்ட் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால ரைட் சைடுக்கு நான் தனியாக எழுதல இப்ப பொட்டாசியத்தோட ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் என்னன்னு பாக்குறேன் ஸோ பொட்டாசியம் இங்க ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கு இங்க ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கு ரெண்டு பிளேஸ் தான் ஸோ பொட்டாசியம் ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் டூ குரோமியம்க்கு ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் பாக்குறேன் இங்க ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கு இங்க ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கு ஸோ குரோமியம்க்கு ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் டூ ஆக்சிஜனுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் டூ இருக்குமெண்ட்ஸ் <laughs> அதில் மெட்டலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ் பண்ணணும் இப்போ ஹைட்ரஜன் குரோமியம் பொட்டாசியம் இதில் எது மெட்டல் இது ரெண்டுமே மெட்டல் ஓகேவா இது ரெண்டுமே மெட்டல் அப்போ இது நான் மெட்டல் அப்போ நான் மெட்டல் பேலன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு மெட்டல் ஷுட் பி பேலன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா இப்போ பொட்டாசியம் குரோமியம் ரெண்டுமே மெட்டல் இதில் எது ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ் பண்ணணும் ரெண்டுக்குமே சேம் ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் அதனால் எதுக்கு ஹையஸ்ட் அட்டாமிக் நம்பர் இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ குரோமியம் அட்டாமிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பொட்டாசியம் அட்டாமிக் நம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் விட கம்மி அதனால் அதை செகண்ட் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் லீஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் இருக்கிற நான் மெட்டல் எதுனா ஹைட்ரஜன் ஸோ அதை தேடாக நான் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் த்ரீயா சிக்ஸ் ஆனால் த்ரீ தான் லீஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் அதை ஃபோர்த்தாக பேலன்ஸ் பண்ணுறேன் தென் லாஸ்ட்டாக ஆக்சிஜனை பேலன்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் பேலன்சிங் ஆர்டர் ஓகேவா இதுதான் பேலன்சிங் ஆர்டர் இப்போ நான் எழுதிக்கிறேன் இப்போ நான் பேலன்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன எலமெண்ட் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன எலமெண்ட் இருக்குது அதை வச்சுட்டு நான் பேலன்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் எந்த எலமெண்ட் குரோமியம் ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ குரோமியம் லெஃப்ட் சைடு எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கு டூ டூ குரோமியம் ஆட்டம் இருக்கு ரைட் சைடு டூ ஸோ ஆல்ரெடி பேலன்ஸ்டு நெக்ஸ்ட் எந்த எலமெண்ட்டு பொட்டாசியம் நெக்ஸ்ட் பொட்டாசியம் ஸோ குரோமியம் பேலன்ஸ் நெக்ஸ்ட் பொட்டாசியம் ஸோ பொட்டாசியம் லெஃப்ட் சைடு எத்தனை டூ இங்கே பாருங்கள் பொட்டாசியம் லெஃப்ட் சைடு டூ ரைட் சைடும் டூ வேறு எங்கும் பொட்டாசியம் இல்லை ஸோ பேலன
பேலன்ஸ் பண்ணணும் லெஃப்ட் சைடு ஃபோரா மாத்தணும் ஃபோரா மாத்தணும் இந்த பிளேஸ்ல நம்ம மாத்தக்கூடாது எட்டுனு சொல்லியிருக்கேன் சோ முன்னாடி தான் சேஞ்ச் பண்ணணும் இது வந்தாலும் சொல்லியிருக்கேன் அப்ப நான் இந்த ஒன் சல்ஃபரா ஃபோர் சல்ஃபரா மாத்தணும்னா மல்டிப்ளை பை ஃபோர் ஃபோரா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இப்ப லெஃப்ட் சைடு ஃபோர் சல்ஃபர் ஆயிடுச்சு ஓகேவா ரைட் சைடு ஃபோர் சல்ஃபர் ஆயிடுச்சு சோ சல்ஃபர் பேலன்ஸ் பட் ஆனா இப்படி நான் சல்ஃபரை பேலன்ஸ் பண்ணும் போது ஆல்ரெடி நான் பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிற ஹைட்ரஜன் வந்து பேலன்ஸ் இல்லாமல் போயிடுச்சு பாருங்க ஸோ ஆல்ரெடி ரெண்டு ஹைட்ரஜன் தான் லெஃப்ட் சைடு போட்டிருக்கேன் பட் ஆனால் இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் ஹைட்ரஜன் ஆயிடுச்சு இப்போ எயிட் ஹைட்ரஜன் ஆயிடுச்சு அப்போ ரை ரைட் சைடு எத்தனை ஹைட்ரஜனாக மாற்றணும்னா எயிட் ஹைட்ரஜனாக மாற்றணும் ஆல்ரெடி டூ தான் இருக்குது இப்போ ரைட் சைடு எயிட் ஹைட்ரஜனாக மாற்றணும் ஏன்னா நான் சல்ஃபரை பேலன்ஸ் பண்ணும்போது இங்கே வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஹைட்ரஜன் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஆன்சர் நான் இன்னும் பேலன்ஸ் பண்ணலை பாருங்கள் அப்போ ஆன்சன் பற்றி கவலை இல்லை ஓகேவா ஸோ லெஃப்ட் சைடு எயிட் ஹைட்ரஜன் ரைட் சைடு டூ ஹைட்ரஜன் தான் அப்போ அதை எப்படி எயிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் பை மல்டிப்ளை ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் ஹைட்ரஜன் அப்போ ரைட் சைடு எயிட் ஹைட்ரஜன் ஆயிடுச்சு ஸோ ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ்டு நெக்ஸ்ட் எது மட்டும் இருக்கு ஆக்சிஜன் மட்டும் இருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் லெஃப்ட் சைடு எத்தனை செவன் பிளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகேவா சிக்ஸ்டி செவன் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் புரிஞ்சிருச்சா ட்வெண்ட்டி த்ரீ ரைட் சைட் எத்தனை ஆக்சிஜன் ஃபோர் ரைட் சைட் ஃபோர் உங்க எழுதிக்கிறேன் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் ப்ளஸ் இங்க ஒரு ஃபோர் ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் டூ ஆக்சிஜன் ஓகேவா ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ ஆக்சிஜன் ஸோ ரைட் சைட் டுவெண்ட்டி டூ ஆக்சிஜன் லெஃப்ட் சைட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆக்சிஜன் ரைட் சைட் டுவெண்ட்டி டூ ஆக்சிஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் ரைட் சைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் ஈக்வேஷன் பேலன்ஸ் ஆகிடும் இப்போ ஒரு ஆக்சிஜன் மட்டும் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது பார்ப்போம் இதில் இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா இப்போ ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் பேலன்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது பாருங்கள் ஆக்சிஜன் நான் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணலாமா இங்கே சேஞ்ச் பண்ணலாமா இல்லை இங்கே சேஞ்ச் பண்ணலாமாங்கிற கன்ஃபியூஷனே வேணாம் இது மாதிரி எலமெண்ட்ரி ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னா அந்த எலமெண்ட்டை லாஸ்ட்டில் பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் மிஸ் அன்பேலன்சிங்காக இருக்குன்னா ஸோ அந்த எலமெண்ட்ரி ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை தான் நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இது மாதிரி தனியாக இருக்குது ஏன்னா அதான் ஈஸி ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கொஞ்சம் கவனிங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஓ டூக்கு பதிலாக ஓ த்ரீன்னு இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டு ஓகேவா பட் ஓ த்ரீ சான்ஸே இல்லை நீங்கள் அது சேஞ்ச் பண்ணவே கூடாது சேஞ்ச் பண்ணவே கூடாது ஒரு ஆக்சிஜன் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இதை நான் ஹைட் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த டூ இல்லைன்னா இந்த டூ இல்லைன்னா இந்த இடத்துல த்ரீ போட்டேன்னா இப்போ ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டு த்ரீ ஓ ஓகேவா இந்த டூ இல்லாமல் த்ரீ ஓ இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டு ஓகேவா ஏன்னா ஒரு ஆக்சிஜன் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் பட் திரும்பியும் சொல்கிற இந்த டூவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அப்போ இந்த டூ இருக்கணும் இந்த டூ இல்லைன்னா ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டு பட் இந்த டூ இருக்கிறதால ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் இல்லை அப்போ இங்கே எக்ஸ்ட்ரா என்னவாக இருக்குது இந்த ஒரு டூ தான் இருக்குது அப்போ நான் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இது இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த டேர்மை தவிர ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன் ஏன்னா இந்த டூ மட்டும் தானே எக்ஸ்ட்ரா இந்த டூ இல்லைனா ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டு இல்லையா அப்போ இந்த டேர்மை தவிர ரிமைனிங் டேர்ம் எல்லாம் நான் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன்னா எக்ஸப்ட் திஸ் டைம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன்னா ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் நீங்கள் என்ன கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த டேர்ம் தவிர ரிமைனிங் எல்லாம் நான் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இங்கே எதுவுமே இல்லை அப்போ ஒன்று இருக்கிறதா இருக்கும் ஸோ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் டூ இங்கே ஆல்ரெடி ஃபோர் இருக்குது அப்போ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் ஓகேவா அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட்னு வரும் இங்கே எதுவுமே இல்லை அப்போ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ இங்கே எதுவும் இல்லை ஸோ டூ இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஸோ இங்கேயும் நான் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அது எயிட்டாக சேஞ்ச் ஆயிரும் எயிட்டாக சேஞ்ச் ஆயிரும் ஓகேவா இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா திரும்ப ஒரு டைம் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அதிகமாக சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதனால் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் நீங்கள் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணி பாருங்கள் இது இது பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் தான் ஓகேவா ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறேன் அதை பேலன்ஸ் பண்ணி அந்த ஈக்குவேஷனுடைய கோஎபிஷன் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க சிஏ